আসসালামু আলাইকুম প্রকোডারে আপনাকে স্বাগতম আজকের ভিডিওতে আমরা জাভা স্ক্রিপ্টের অপারেটরস নিয়ে কথা বলবো তাই যদি আপনি আগ্রহী হন দেখতে থাকুন ফিরে আসছি ইন্ট্রোর পর অনেক ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য এটা জাভা স্ক্রিপ্ট এসেনশিয়াল ট্রেনিং সিরিজ এবং এটা পঞ্চম পর্ব আজকের ভিডিওতে আমরা জাভা স্ক্রিপ্টের অপারেটরস নিয়ে কথা বলবো শুরু করার আগে একটা রিকোয়েস্ট যদি আপনি এখনো প্রকোডারকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ ক্লিক দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন এবং পাশে আসা বেল বাটনে ক্লিক করুন যাতে যখনই আমি নতুন কোনো ভিডিও দিই সবার আগে আপনি দেখতে পান তো চলেন আমরা আমাদের পূর্বের প্রজেক্ট ওপেন করি তো গত পর্বে আমরা জাভা স্ক্রিপ্টের ভ্যারিয়েবলস নিয়ে কথা বলেছিলাম এবং জাভা স্ক্রিপ্টের ভ্যারিয়েবলস সম্পর্কে বাস্তব ধারণা থাকা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তাই আপনি যদি সেই টিউটোরিয়ালটা মিস করে থাকেন আমি হাইলি রিকমেন্ড করছি ভিডিওটা দেখে আসার জন্য তো দেখেন এমনটা এটা ছিল আমাদের কত দিনকার প্রজেক্ট তো জাভা স্ক্রিপ্টের অপারেটরস কেমন হতে পারে তো যেমন মনে করেন আমরা আমাদের কনস্ট যেটা ছিল সেটা কেটে দিই এবং এখানে যে কমেন্টগুলো নিয়েছিলাম সে কমেন্টগুলো এখান থেকে কেটে দিতে পারি আচ্ছা দিয়ে এবার হচ্ছে আমরা এখানে লাস্ট নেমটাকে প্রিন্ট করব তো মনে করেন আপনি জাভা স্ক্রিপ্টে একটা অপারেটরস দেখাতে চাচ্ছেন এখন মনে করেন আপনি চাচ্ছেন যে আপনি এইজ লিমেন তো আমি মনে করেন দিলাম এইজ এবং এইজ এসে আমি এখানে স্ট্রিং না নিয়ে আমি এখানে নাম্বার নিব আমি ভেরিয়েবলসে টিউটোরিয়ালে বলেছিলাম কোনটা স্ট্রিং এবং কোনটা নাম্বার তো আমি এখানে দিলাম যে এইজ হচ্ছে টোয়েন্টি নাইন তো এখন এটাকে আমরা যদি আউটপুট নেই তো এরকম হবে তো দেখেন এটা টোয়েন্টি নাইন একই রকমভাবে আপনি এটাকে কনসোল ডট লগও নিতে পারেন তো এখন যদি আমরা এটাকে কনসোলে দেখাতে চাই ডট লগ তারপর প্যান্থিস এবং এখানে আমরা নিব হচ্ছে এইজ তো দেখেন এটা এখন আমরা যদি কনসোলে নেই তাহলে দেখেন এখন এখানেও দেখা যাচ্ছে তো আপনি এরকমভাবে নিতে পারেন হ্যাঁ তো এখন অপারেটরস আপনি কীভাবে ব্যবহার করবেন এখন মনে করেন আমি এখানে দিলাম যে আমরা একটা ভেরিয়েবল নিলাম মনে করেন আলি এইজ আচ্ছা এবারে পরের লাইনটাতে আমরা মনে করেন নিলাম হচ্ছে শুভ শুভ রেইজ নিলাম তো শুভ রেইজটা আমরা দিলাম মনে করেন টোয়েন্টি এইট তো যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখানে দুইটা ভ্যারিয়েবল নিলাম একটা হচ্ছে আলি এইজ টোয়েন্টি নাইন আর একটা হচ্ছে শুভ এইজ টোয়েন্টি এইট তো এখানে একটা অ্যারোর দেখাচ্ছে অ্যারোরটাকে ইগনোর করেন তো এখন আমরা কি করতে পারি আমরা চাইলে এই যে আলি এইজটা এখানে দিলেই এখানে আলি এইজটা চলে আসবে এবং শুভ রেইজটা দিয়ে দিলে এখানে কনসোলেও চলে আসবে আমরা এটাকে একটু ক্লিয়ার করে তারপর আবার রিফ্রেশ করি সেভ করি তো দেখেন এরকম হলো হ্যাঁ এখন এই যে কনসোলে বারবার একটু ঝামেলা হচ্ছে তো বাদ দেন আচ্ছা যাই হোক তো যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখন আমাদের এজগুলো এভাবে নিলাম এখন আমরা একটা নতুন ভেরিয়েবল নিব যে ভেরিয়েবলটা হচ্ছে লেট এবং এটাকে আমরা নিলাম মনে করেন যে দুইটার যোগফল নিব তো আমরা নিলাম মনে করেন টোটাল এইজ টোটাল এইজ দিলাম এবং টোটাল এইজটা ইকুয়াল টু আমরা দিলাম মনে করেন এই যে আলি এইজ যেটা নিলাম সেটা এবং এর সাথে আমরা একটা প্লাস দিব প্লাস দিয়ে আমরা মনে করে নিলাম শুভ এইজ এই দুইটা এইজ পাশাপাশি নিলাম নিয়ে এবার হচ্ছে আমরা যে টোটাল যে এইজটা আছে এই টোটাল এইজটাকে এবার আমরা আমাদের আউটপুটে যদি প্রিন্ট করি তাহলে দেখেন এখানে একটা যোগফল দুইজনের যোগ এইজের যে যোগফলটা সেটা এখানে দেখাচ্ছে তো এটা হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল এরকমভাবে আপনি যদি চান যে দুজনের এইজটা একজনের থেকে আরেকজনের এইজটা বিয়োগ করতে তো আপনি বিয়োগও করতে পারবেন এবার আপনি যদি এটাকে ভাগ করতে চান তাহলে ভাগ করতে পারবেন আচ্ছা গুণ দেওয়ার সময় বা স্পেস দিলে কাজ করে না গুণ দেওয়া গুণ যদি আপনি করতে চান তাহলে হচ্ছে যে এরকমভাবে দিতে হবে তো দেখেন আপনার এখানে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ আপনি ঠিক যেভাবে আপনার অপারেটরগুলো ব্যবহার করতে চান আপনি সেই অপারেটরগুলো সেভাবে ব্যবহার করতে পারবেন এখন আপনি যদি চান তাহলে আপনি এগুলোকে আরও চেঞ্জ করতে পারবেন যেমন দেখেন আমি এখানে আলি এইজ দিলাম টোয়েন্টি নাইন তাই না এখন এই টোয়েন্টি নাইনের সাথে আমি যদি এটাকে একটু বাড়াতে চাই তো সেক্ষেত্রে আমি দিলাম মনে করেন আলি এবার আমি প্লাস দিয়ে তারপর দিব ইকুয়াল টু হ্যাঁ ইকুয়াল টু দিয়ে আমি দিলাম মনে করেন ফাইভ এর মানে আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে আলির যে বয়স টোয়েন্টি নাইন আছে এর সাথে আরও পাঁচ যোগ হবে তো আমি যদি সেটা করি এখানকার আলি এই যেটাকে আউটপুটে নিয়ে আসি নিয়ে এসে এবার আমরা যদি সেভ করি তাহলে দেখেন এখানে এর সাথে পাঁচ যোগ হলো হ্যাঁ একইভাবে আমি যদি মাইনাস দিই তাহলে দেখেন এটা মাইনাস বিয়োগ হয়ে গেল এভাবে আপনি চাইলে কিন্তু কাজ করতে পারবেন আবার আমি মনে করেন এখানে দিলাম স্টু মানে গুণ গুণ দিলে কিন্তু দেখেন এটা এত হলো এখন এটা আপনি যদি বুঝতে চান একটু সহজ করে দেখাই আমি এখানে টু করব এবং এখানেও একটা টু দিব তাহলে দেখেন এটা হলো ফোর এবার আমি যদি এটাকে ফোর করি তাহলে দেখেন এটা হচ্ছে চার দুগুণে আট আট হচ্ছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে যে দুইটারই একই রকম ভাবে হতে হবে এবার আমি যদি এটাকে ফাইভ করি তাহলে দেখেন টেন হচ্ছে পাঁচ দুগুণে দশ এরকম করে আবার আমি এটাকে যদি এখন তিন করি তাহলে তিন পাঁচে পনেরো হবে এরকম ব্যাপারটা তো আপনি এভাবেও চাইলে আপনার কাজগুলো করতে পারেন হ্যাঁ তো আপনি এগুলো হচ্ছে মূলত জাভা স্ক্রিপ্টের অপারেটরের
এবং এখন আমরা যদি চাই যে এখানে কয়টা লেন্থ আছে হ্যাঁ মানে এখানে কয়টা ওয়ার্ড আছে সেটা যদি আমরা জানতে চাই জাস্ট এখানে একটা ডট দিয়ে লিখে দেব হচ্ছে লেন্থ আচ্ছা দিয়ে আমি যখন সেভ করব তখন দেখেন এখানে 11 দেখাচ্ছে মানে আমার এখানে এখন 11টা ক্যারেক্টার আছে এখন আমি যদি এখানে আরো একটা ক্যারেক্টার বাড়িয়ে দেই তাহলে দেখেন এই নাম্বারটা 12 হয়ে গেল এই যে এখানে আমি একটা লেন্থ নিলাম এটা হচ্ছে প্রপার্টিজ আর এখন প্রপার্টিজ আর মেথডের মধ্যে পার্থক্যটা হচ্ছে কি এই যে এখানে আমি প্রপার্টিজ নিলাম প্রপার্টিজে দেখেন কোনো ফোর্স ব্র্যাকেট নাই যেটাকে প্যারেন্থেসিস বলে সেটা নাই এখন আমরা যখন কোনো মেথড নিব তখন সেখানে অবশ্যই একটা ফোর্স ব্র্যাকেট থাকবে যেমনটা আমরা সিএসএস দিয়ে কি করতাম এই যে এই লেখাটা আমরা এই যে আগের বারে আমাদের যে নেম ছিল সেই নেমে ফিরে যাই এখানে দেখেন এখানে লেখাটা আছে আলী হোসেন নামে এখানে লেখাটা যেভাবে আছে সিএসএস এ আমরা যদি এটাকে এভাবে দেখাতে চাইতাম তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই মনে আছে আমরা লিখতাম হচ্ছে টেক্সট ট্রান্সফর্ম ক্যাপিটালাইজ তাই তো এখন আপনি যদি চান যে এগুলোকে সবগুলো বড় হাতের অক্ষর লিখতে তাহলে আমরা সিএসএস এ ব্যবহার করতাম কি টেক্সট ট্রান্সফর্ম আপার কেস তাই না এখানে এরকম আপনি মেথডের মাধ্যমে এটা ব্যবহার করতে পারেন तो मेथड जो दी चान दी डटे दी हे टू तर दी हे अपार আপার কেস আপার কেস দিয়ে আমি যখনই সেভ করব সাথে সাথে দেখেন এখানে একটা প্রবলেম হয়েছে আমরা একটু দেখি হ্যাঁ এটা এটা কিন্তু একটা মেথড তো মেথড হলো ডেফিনেটলি এখানে একটা ফোর্স ব্র্যাকেট থাকবে এখন দেখেন আমাদের এগুলো সব ফোর্স ব্র্যাকেট হয়ে গেছে একইভাবে আপনি যদি ছোট হাতের অক্ষর দেখাতে চান তাহলে দিতে হবে হচ্ছে লোয়ার কেস এবং লোয়ার কেস যখন দিবেন এই কেসটা এক্সট্রা হয়ে গেছে লোয়ার কেস যখন দিবেন তখন দেখেন সব লেখা ছোট হাতের অক্ষর হয়ে গেছে এই যে টু আপার কেস টু লোয়ার কেস এগুলো হচ্ছে মেথড আবার আপনি চাইলে সাবস্ট্রিং ব্যবহার করতে পারেন তো সাবস্ট্রিং যদি ব্যবহার করতে চান তাহলে কি করবেন লিখবেন হচ্ছে সাব স্ট্রিং সাবস্ট্রিং যখন লিখবেন লিখে হচ্ছে যে আপনাকে এখানে দেখিয়ে দিতে হবে যেমন মনে করেন আমি দিলাম জিরো কমা আমি দিলাম ফাইভ এভাবে দিলে দেখেন এখানে এখন পাঁচটা ক্যারেক্টার দেখাচ্ছে আলি তিনটা ক্যারেক্টার স্পেস একটা চারটা এইচ হচ্ছে পাঁচটা আমি যদি এখানে শুধু আমার নামটা দেখাতে চাই আলি সেক্ষেত্রে আমি তিন দিব তাহলে শুধু আলি দেখা যাবে মানে আপনি এভাবে চাইলে আপনি কমাতে পারবেন আবার আপনি স্প্লিটও করতে পারবেন সেটাও একটা ম্যাথেড তো স্প্লিট করতে গেলে আপনাকে লিখতে হবে এসপি স্প্লিট লিখতে হবে স্প্লিট লিখে তারপর এখানে অবশ্যই ম্যাথেডের জন্য দিয়ে দিতে হবে এবং এখানে সিঙ্গেল কোটেশন দিয়ে এবার আমরা যখন সেভ করবো তখন দেখেন যদি এটা কমন না তারপরে হচ্ছে যে এরকম স্প্লিট আমাদের মাঝে মাঝে ব্যবহার করা লাগতে পারে তো এই তো গেল ব্যাপার তাই না এখন আমরা যদি এই জাভা স্ক্রিপ্ট নিয়ে আরেকটু কাজ করতে চাই সেটা হচ্ছে যেমন আমরা একটু আগে লিখেছিলাম যে নেম তো এই নেমটাকে আমরা এভাবে না লিখে আমরা এটা লিখে দিই ফার্স্ট এবং নেমটা বড় হাতের অক্ষর করে দিই এভাবে ফার্স্ট নেম দিলাম মনে করেন আলী এবং আমরা লাস্ট নেম হ্যাঁ এটা তো নেব হচ্ছে লাস্ট নেম তো আমরা এখানে লিখে দেই হচ্ছে লাস্ট লাস্ট নেম এই লাস্ট নেমটা আমরা এবার মানে ডিফল্ট এখানে দিয়ে দিব না আমরা এটাকে একটা ইউজারকে বলবো যে আপনি এখানে একটা নাম দেন ঠিক আছে তো সেটা করার জন্য আমরা কি করব আমরা এখানে নিব হচ্ছে মনে করেন প্রম্প্ট তো আমরা নিব প্রম্পট আচ্ছা এই প্রম্পট নিলাম প্রম্পট নিয়ে এখানে এবার আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিব দিয়ে এবার আমরা এখানে লিখে দিব হচ্ছে হোয়াট ইজ ইয়োর লাস্ট নেম ঠিক আছে দিয়ে একটা প্রশ্ন উত্তর দিয়ে দিই আচ্ছা দিলাম তো এখন কি হবে আমরা কিন্তু যে এতক্ষণ আমরা যে স্ট্রিংগুলো নিচ্ছিলাম সেই স্ট্রিংগুলোতে আমরা ইউজারকে একটা নাম দিয়ে দিচ্ছিলাম নিজে থেকে কিন্তু এখন আমরা ইউজারকে বলবো যে আপনার লাস্ট নেমটা কি ঠিক আছে তো এটা করার পর এখন আমরা যখন আমাদের কনসোলে আসবো বা হচ্ছে যে আমাদের আউটপুটে আসবো তখন আমরা কি করব এই যে এখানে আমাদের যে নেম আছে এটাকে আমরা এভাবে না লিখে আমরা এখানে দেখাবো হচ্ছে ফার্স্ট নেম তো আমাদের ফার্স্ট নেমটা নিলাম নিয়ে হচ্ছে যে একটা প্লাস দিব এভাবে প্লাস দিয়ে হচ্ছে এবার আমরা দিব হচ্ছে সিঙ্গেল কোটেশান এবং মাঝখানে একটা স্পেস দিয়ে তারপরে আবার একটা প্লাস দিব দিয়ে এখানে আমরা নিয়ে নিব হচ্ছে আমাদের লাস্ট নেম ঠিক আছে দিয়ে এবার আমরা একটা সেভ করি তো দেখেন এখানে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছে যে হোয়াট ইজ ইউর লাস্ট নেম তো এখন আমি মনে করেন আমার লাস্ট নেম দিলাম হোসাইন হোসাইন দিয়ে আমি যখন এটাকে ওকে দিব সাথে সাথে দেখেন আমার নামটা চলে আসলো আলী হোসাইন ঠিক আছে এখন আপনি যদি মনে করেন এখানে এই পেজটাকে এবার আমরা একটু চেঞ্জ করে এখানে আমরা লাস্ট নেম না দিয়ে আমরা আরও এখানে চাইলে এরকম ইউজার থেকে আরও ডাটা নিতে পারি নিয়ে নিয়ে আমরা ডাটাগুলো এখানে এরকম বসাতে পারি ঠিক আছে এখন মনে করেন আমরা যদি এটাকে একটু কনসোলে দেখাই তো সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা একই রকম হবে আমরা জাস্ট এখান থেকে এতটুকু অংশ এখান থেকে কপি করে এনে কনসোলে দিয়ে দিলাম দিয়ে এবার হচ্ছে আমরা একটু কনসোলটা ওপেন করি তো মনে করেন এবার আগের বার তো হোসাইন দিলাম এবার আমরা দিলাম মনে করেন শুভ দিয়ে এবার আমরা ওকে করি তাহলে দেখেন আলী শুভ আসলো এবং আমরা
আচ্ছা দিলাম দিয়ে যে এখানে আমাদের লাস্ট নেম আছে লাস্ট নেমের সাথে আমরা কি করব দিব হচ্ছে প্লাস প্লাস দিয়ে তারপর আমরা দিব হচ্ছে সিঙ্গেল কোটেশন একটা স্পেস দিয়ে আবার আমরা দিব হচ্ছে একটা প্লাস দিয়ে এখানে আসে আমরা লিখে দিব হচ্ছে এইজ ঠিক আছে এখন আমরা যখন এটাকে সেভ করব তখন এটা এইজ আসবে এখন আমি চাচ্ছি যে এর মাঝখানে তাদেরকে একটু আরও কিছু কন্টেন্ট দিতে তো সেটা করার জন্য আমরা কি করব আই এম তারপরে যেটা ইয়ার্সটা থাকবে সেটা থাকলো থাকার পরে এবার এখানে এসে আমরা দিয়ে দিব হচ্ছে একটা প্লাস দিয়ে এটা দিয়ে দিব তারপরে হচ্ছে আবার একটা প্লাস দিব প্লাস দিয়ে এখানে এসে ডবল কোটেশনে দিব ইয়ার্স ওল্ড ওকে এবার হচ্ছে আমি এটাকে সেভ করি তাহলে আপনি আউটপুটটা বুঝতে পারবেন হোয়াট ইজ ইউর লাস্ট নেম তো আমি লাস্ট নেমটা দিলাম হোসাইন এবং ওকে দিব ওকে দিলে আমাকে এইজ জিজ্ঞেস করছে তো আমি দিলাম মনে করেন টোয়েন্টি নাইন এইজ দিয়ে এবার ওকে দিব ওকে দিলে কি হচ্ছে এখানে দেখেন আমি যেহেতু কনসোলে চেঞ্জ করে সেটাই কনসোলে আসছে কনসোলে কী আসলো আলী হোসাইন নাম আই এম টোয়েন্টি নাইন ইয়ার্স ওল্ড ঠিক আছে এখন আমি যদি এই যে এখানে কনসোলে যেটা নিলাম সেই সেম কন্টেন্টটা যদি আমরা এই যে এখানে আউটপুটে আনতাম তাহলে আপনি বড় করে দেখতে পাইতেন তো এখন আমি সেভ করলে দেখেন লাস্ট নেম চাচ্ছে আমি দিলাম হোসাইন এবং আমি ওকে দিব ওকে দেওয়ার পরে আমাকে এইজ জিজ্ঞেস করছে আমি এইজ দিলাম টোয়েন্টি নাইন আমি এখন যা এইজ দিব তাই হবে আমি দিলাম দেখেন আলী হোসাইন আই এম টোয়েন্টি নাইন ইয়ার্স ওল্ড এবং এখানে দেখেন আই এম আলী হোসাইন তাই তো আলী হোসাইন এ লাস্ট নেম লাস্ট নেমের পর এখানে যে কমাটা এখানে আমি যদি এখন একটা কমা দিয়ে দিতাম বা এখানে আমি হচ্ছে লাস্ট নেমের পর এখানে আমি যদি একটা কমা দিয়ে দিতাম তারপর এখানে আরও চাইলে আপনি চাইলে এরকম আরও টেক্সট অ্যাড করতে পারবেন যেমন মনে করেন আমি যদি এখানে একটা সিঙ্গেল কোটেশন নিয়ে আমি এখানে দিয়ে দিই আই এম এরপর হচ্ছে যে এটা দিলাম দিয়ে হচ্ছে এবার এখানে একটা প্লাস দিলাম প্লাস দিয়ে এভাবে দিলাম এবার আমি যদি এটা সেভ করি লাস্ট নেম লাস্ট নেম দিলাম হোসাইন দিয়ে ওকে দিব এবং এইজ দিব আমি মনে করেন এবার এইজটা বাড়িয়ে দিই চল্লিশ দিয়ে ওকে দিই তাহলে দেখেন আসলো যে আই এম আলী হোসাইন আই এম ফর্টি ইয়ার্স ওল্ড হ্যাঁ তো এভাবে আপনি প্রম্পটের মাধ্যমে দেখেন আমি যে ডাটা জাভা স্ক্রিপ্টা যে ডাইনামিক ল্যাঙ্গুয়েজ দেখেন আমি কিন্তু চেঞ্জ করছি আর সেটা সেটা ইউজার যেভাবে দিবে সেভাবে হবে এখন দেখেন আমি এখানে লাস্ট নেম না দিয়ে আমি সরাসরি এটাকে একটা নেম আকারে দিই হ্যাঁ নেম দিলাম এবং এখানে হচ্ছে যে হোয়াট ইজ ইয়র লাস্ট নেমের পরিবর্তে শুধু নেম থাকবে ফার্স্ট নেমটা আমি বাদ দিয়ে দিব এখান থেকে আচ্ছা দিয়ে এবার হচ্ছে যে এই যে ডেফিনেটলি ভ্যারিয়েবলের নামটা ছোট হাতের অক্ষরে হবে তো এখানে হচ্ছে যে আমাদের আই এম তারপরে হচ্ছে যে ফার্স্ট নেমটা না দেখিয়ে আমি চাচ্ছি সরাসরি সে লাস্ট নেমটা দেখাক তো সেক্ষেত্রে এটা হবে হচ্ছে এরকম নেম তো এখন কি হবে আই এম নেম তারপরে এটা আসলো এবং এটা আসলো এবার আমি এটা সেভ করি তো দেখেন জিজ্ঞেস করছে হোয়াট ইজ ইউর নেম তো আমি দিলাম আমার নাম হচ্ছে শুভ মনে করেন আমি চেঞ্জ করে করে দিচ্ছি যাতে আপনারা বুঝতে পারেন এবার দিলাম হোয়াট ইজ ইউর এজ আমি দিলাম মনে করেন টোয়েন্টি নাইন দিয়ে ওকে দিলাম হ্যাঁ তাহলে দিল কি আই এম শুভ আই এম টোয়েন্টি নাইন ইয়ার্স ওল্ড কনসোলে ভুল আসছে কারণ যেখানে ফার্স্ট নেম ছিল সেগুলোর জন্য কনসোলে ভুল আসছে এখন আমি যদি সেম কন্টেন্টটা এখান থেকে কপি করে এনে এখানে দিয়ে দিতাম আমাদের কনসোলে তাহলে কিন্তু কনসোলেও কিন্তু এটা একইভাবে দেখাতো হ্যাঁ দেখেন এখানে এমন আমি দিলাম আলী ওকে দিলাম এবং টোয়েন্টি এইট দিলাম মনে করেন এইজ দিলাম এবার সেভ করলাম দু জায়গাতে একই রকম আসলো তো এভাবে আপনি কিন্তু চাইলে অনেক কাজ করতে পারবেন জাভা স্ক্রিপ্টের ভ্যারিয়েবলস নিয়ে এবং জাভা স্ক্রিপ্টের ভ্যারিয়েবলস এবং জাভা স্ক্রিপ্টের অপারেটরস এই দুটাকে একত্র করেও আপনি জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর অ্যাপ বানাতে পারবেন এবং অনেক কাজ করতে পারবেন যত সামনে যাবেন আপনি তত নতুন নতুন জিনিস শিখবেন আমি আশা করছি ভিডিওটা আপনার জন্য উপকারী হয়েছে যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক বাটনে ক্লিক করবেন আর ভালো না লাগলে ডিসলাইক বাটনে ক্লিক করবেন যে কোনো প্রশ্ন নির্দ্বিধায় কমেন্টে করতে পারেন আমি আমার অবসর সময় আপনাদের কমেন্টগুলো পড়ি এখনো যদি আপনি প্রোগ্রামকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ ক্লিক দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন এবং পাশে আসা বেল বাটনে ক্লিক করুন যাতে যখনই আমি নতুন কোনো ভিডিও দিই সবার আগে আপনি দেখতে পান সুস্থ থাকবেন নিরাপদ থাকবেন প্রোগ্রামের সাথেই থাকবেন ধন্যবাদ